Waar is hark door een boom? Wel, ik weet niet waar is hark door een boom niet, maar ik weet waar is Griek was staat. Zoals het met Dion Meijer is hier op Skype. Dion, hoe gaat het? Jor, nee, dat gaat bij je goed onder die omstandigheden. Hoe gaan het met jou? Jo, ik heb met jou gepraat net voor ons een lockdown ingegaan het met een e-concert uit het Atebury Theater. Zo, uh, so, voor ons nou over Griek was staat praat, net jouw opzomming van daar tot nou, weet, was het een beetje erger als wat je verwacht het, of kon je creatief blijven? Want ik denk ik ga meer creatief is. En ik was niet, ik was, ek denk als een beetje van een nie, depressie niet, maar het is dus alsof je gedreigd gevoel het die altijd. Ja, daar is nogal heel wat artikels die afgelopen tijd geschreven daarover, omdat het lijkt mij creatieve mensen sukkel onder die uh, inperken. Ik sukkel zelf, ik sukkel met concentratie voor alle die ochtend. Ik denk mensen, dus zeker een angstigheid hmm. om te weet, wil weet wat in die wereld aangaan, wat in Zuid-Afrika aangaan. Uh, mensen het op mijn ouderdom uh, een zekere kommer ook uh, oor die virus. Maar ik voel, ik vind dat ik in die middag nogal lekker aan die schrijf kom. Uh, en ik moet zeggen, ik uh, die die inperking heeft mij bij gehelpt in termen van die, die nieuwe boek klaar krijg. Mijn uh, schedule was maar kwaai geweest in die, die tijd. En toen alles nog gecanceleerd is, is die tijd opgegaan. Zo so, is bij de voorrecht wat dit betreft. Mm. So, het is nou interessant als we nou praten uh, over die film. In Werens is een moeilijke tijd. Die komen film wat uitkomen en even schillen kan je niet naar na, uh, die theaters toch gaan. Maar gelukkig worden vandaag bekendgesteld om elkaar te kijken. Uh, je weet, en voor goedkoper als wat jullie hele familie zo so gevat het, maar jullie kan eindelijk tenminste daar een beetje meer geld maken. Maar wat net voor interessantheid, ek is geboren op Griek was staat. Ik weet niet of je dit geweet het nie. Ik was dus ek het nie geweet nie. Ja, en die help elkaar hospitaal, maar wat ook interessant is, net na ek geboren is, toe ek basis een week oud was, was ek my sissie en my pa opgeneem in die help elkaar hospitaal met een type varkgriep. Uh, nee. van 74, so ek nog probeer het een navorsing doen nog, rondom wat het precies was, want dit was al die eerste vaartgriep, en net my ma had het nie gekry nie, en sy moes kom help het, um, soveel mense was siek, so as iemand vir ons meer informatie het, ook interessant. En so ek, ek is een liefde vir Griek was stad, ook baie interessant, ek het hulle jaren in funksie jare gaan doen, net na die moord, um, en, die, en die mense wat my geboek het, um, was eerste op die plaas, jy weet, dit is die familielede, dit was die moeilijkste interessantste naweek wat ek amper beleef het, van die klein dorpie um, wat allemaal mekaar kreeg, want die, want die jaar in functie om het vir te verduidelik, was letterlik die boerenvereniging, die VLI, die jachtklap, allemaal maak een functie op die einde van die jaar, omdat het so klein is. Maar jou betrokkenheid, wat het jou aangegryp, en ek weet jy sy, jy ook als in jou boeken kyk, is iets wat jou sal aangryp van hierdie hele verhaal van Griek was start. Weet jy, die, toe die nies breek aanvang, ek, ek onthou die sondagochtend, ek denk, uh, Jacques Tien van Perint in die rapport, uh, die, die, die uh, story die eerste keer gehad, uh, omdat ons in een land sit waar plaasmoorde uh, ontstellende ding is, uh, ek denk die, die fascinatie wat ek met die saak gehad het, was dat ons het allemaal aanvankelijk gedink is een plaasmoord, en toe begin het al hoe meer lyk asof dit nie is nie, en dat die, uh, die, die moordenaar kom uit hierdie boere gesin uit. Uh, jy, jy weet, in, in die letterkinder het ons die plaasroeman, ons as Afrikaners, as Zuid-Afrikaners, het een baie sterk band met die plaas. Uh, en ek dink, al die dramatische elementen is daar, dit is een tragedie, ons moet nie vergeer dat het een verschillende tragedie is ook nie, maar ek dink die, die elementen van die story was alles die dinge wat die Afrikaanse, en die Zuid-Afrikaanse siege so direct raak. Die, 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 weet ek, jy het die vervaring van die, die film, om om saam te stel, ek sê net spijt, jy het nie een groot naam gekry om ook in die film te speel. <laughs> <laughs> uh, ja, en weet jy, ons was so gelukkig om vir Arnold Vos door te kry, ja. is een van die grootste Afrikaanse name in, in, in wereldfilm, uh, en die wonderlijke ding is, hy het onmiddellik, jy het gesê, hy het net vir sy agent onmiddellik gesê, hou op met onderhandel, ek sal vir vier rand gaan werk, ek wil weer in Afrikaans werk, en ek wil hierdie draaiboek doen, en uh, ek dink die wonderlijkste ding van, van Arnold is dat, hy was die nederigste, professioneelste ou opstel, hy het allemaal gehelp, hy was eerst in die ochtend daar, ons het onder moeilike omstandighede geskiet, want dis, ons het nie baie geld gehad, nie, so ons moes rechtig uh, afknijp en mooi meet en pas, Arnold het nooit geplaan, hy, hy weet, ons het nie in die hotelle geblei nie, hy was dood tevrede daarmee, en hy was een rechte, professionele, wonderlijke acteur. Mm. Nou, kom ons praat bykie die bezigheid, en Dion, ek denk, allemaal moet improviseer, en allemaal is bekommerd, uh, want gewoonlik sê jy nou, uh, film uh, bekend stel, 
in jou eerste naweek is so belangrik, maar dankie toch, jylle het, en is vanavond word het vir die eerste keer bekend, sal dat mense hier die film kan kyk, uh, wat is die plan wat jylle gemaakt het, en waar kan mense dit sien? Uh, Grieko staat gaan op box office wees, uh, en jy hoef nie uh, DSTV intekenaar te wees om box office te kan kyk nie, uh, jy kan bloot na box office webwerf toe gaan, en jy kan daar ook die fliek vir uh, een baie laag prijs kry, uh, dit was die enigste plan wat ons kon maak, ons sou nou na theaters toe gegaan, die theaters is gesluit, uh, en die probleem is, jy kan dit nie uitstel nie, want daar is soveel ander freaks wat wacht om gewijs te word, uh, so hierdie is die, die enigste kans wat ons het, en ons wil vir mense nie net vraag om te gaan kyk na wat ons dink, uh, wat Joshua Malherbe, een ongelooflike film gemaakt het, een aangrypende freak nie, maar ook help ons ook om die Afrikaanse en die Zuid-Afrikaanse filmbedrijf te ondersteun, en volhoubaar te maak, want uh, dit gaan nog een rukvat voor die inperking klaar is, en uh, wanneer het ander kant uitkom, sal ons weer moet vries maak, so help ons om dit te doen. Mm, moeilike vraag, laatste vraag, Dion, sal jy wil sit met a Don Steenkamp, in, in context van die boeken wat jy skryf, um, om, om te kyk of jy bykie in sy kop kan inkom? Ek sal dit absoluut boeiend vind, ek is nie seker dat iemand soos hy sal praat nie, mm. Uh, ek dink hy hou by sy onskuld en hy sal daarby hou tot hy dood gaan, maar dit sal vir my wonderlik wees om met so iemand te kon praat as hy so bereid wees om te praat, ja. Mm. Hoor die Dion, ons sien uit, ons gaan die mense aan hoe motiveer om Griek wat staat te kyk op box office, um, en dit is beskikbaar van vanavond of, of van vandag af al? Van vandag. Oké, okay, so hulle kan het onmiddellik gaan kyk, as jy nou klaar jou draafie gevang het. Ja. Ja, maar die, ons sien uit, ja, sterkte, en ons hoop, weet, ons sien uit in die volgende films wat jy nog gaan, gaan uitbring en vervaardig en ook definitief die boeken, soos jy weet. Die baie dankie, daar is een klomp die groot planne, ek denk hier, daar gaan een klomp op binnen die ringe wees wat kom, uh, maar dankie jou my sterkte vir jylle ook, bly veilig, bly gezond. Die selfde daar, baie, dankie Dion. Dit is die legendariese Dion Meijer gewees hier op die groot ontbijt. Muziek